大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。其实，最好的医生就是自己。没事做做拍打操，疾病全都被你打跑了。什么是拍打操？拍打操是一个以穴位为主的拍打健身操，可以疏通身体各穴位，打通身体微循环，恢复人体的自愈力。它属于传统按摩疗法中的一种常规的手段，只要用手指、手掌拍打穴位，就可以达到预防疾病和健康养生的功效。人体的经络就像线路，脏腑就像灯泡。穴位就是连接线路与灯泡的开关，它影响着身体的气血运行与能量流通。如果我们能够长期正确刺激穴位，就能轻松地防治一些慢性病。穴位就是中药，经络就是大药库。经常拍打穴位，尽量用人体大药库自己的药，减少对药的依赖，使人体阴阳平衡。下面这套保健操。以中医理论为基础，结合穴位分布、经络走向，将人体五十个主要穴位与健身操有机结合在一起，可以降三高、养生、健身。长期坚持，即可缓解三高患者的病情，也可在人体保健等方面起到很好的效果。接下来，就让我们一起来学习一下吧。一，对击十宣穴。十宣穴位与十个手指尖端，左右共十个，属于奇穴，常用于中风、中暑出现昏迷时的急救。刺激这个穴位可以起到降压、预防眩晕的作用。取穴方法：仰掌，食指微屈微。十宣穴在手食指尖端，左右共十个穴位。功效：清热开窍，辅助治疗，急救。昏迷、休克、中暑、疫病、惊厥等，可缓解各种热症，急性咽喉炎、急性胃肠炎、高血压、手指麻木。二、对击八胁穴。八胁穴是人体四十八个经外奇穴之一。八，这里指数量。双手手背共有八个穴位点。胁指的是邪气，疏通局部气血。预防各种致病因素入侵身体，故名八胁。动作刺激到的是位于我们手指指缝的八胁穴。取穴方法：八胁穴的准确位置位于手指背面，微握拳，第一到五指间，各个手指的分叉处，共有八个穴位。功效：可缓解各种烦热、目痛、头痛、向强、咽痛、牙痛。手指麻木、毒蛇咬伤、手臂红肿等。三、撞击虎口穴、合谷，属手阳明大肠经。原穴，由于大肠经与肺经相表里，肺主皮毛，大肠经是肺经的表经，而且合谷与肺经的脉络直接相通，故此穴可以宣肺理气、疏风解表、调汗泄热。是治疗表症的药穴，对于汗症，此穴有双向调理作用，无汗可发汗，汗多可止汗。合谷穴其实是一个保健穴，就算平时没有什么病的情况下，按揉它对身体也有好处。大肠经原穴，本穴物质由三间穴的水湿运气而汇聚，性温，量大，所处范围广。可担当起补充大肠经、整条经脉气血的作用，故为大肠经原穴。取穴方法：原穴在手背，第一二掌骨间。功效：辅助治疗发热、头痛、目赤肿痛、鼻衄、血渊、咽喉肿痛、齿痛、耳聋、面肿、口眼歪斜、中风口径、热病无汗、多汗。消渴、黄疸、痛经、经闭、痔疝等。
，合谷为全身反应的最大刺激点，可以降低血压、镇静神经。常用拇指指腹垂直按压此穴，每次一到三分钟，还有健脾胃的作用，对头痛、耳聋、视力模糊、失眠、神经衰弱等症都有很好的调理保健功能。四，撞击大鱼际、小鱼际。动作刺激的是我们的大小鱼际、太渊等肺经穴位，有强心作用，针对心悸、冠心病、心绞痛患者。鱼际穴属于太阴肺经，人的手掌正面拇指根部、下至掌根，伸开手掌时明显凸起的部位，医学上称其为大鱼际。大鱼际肌肉丰富，伸开掌时明显凸起。占手掌很大面积，大鱼际与呼吸器官关系密切。取穴方法：手掌内外侧缘由一组肌群构起稍隆起的部位，大拇指一侧称大鱼际，另一侧称小鱼际。功效：大鱼际与呼吸器官关系密切，对防治感冒大有益处，而且对咽痛、打喷嚏、流清涕。鼻塞、咳嗽等症状也有缓解作用，有“保命穴”之称。小鱼际可辅助治疗咳嗽、卡血、咽喉肿痛、发热及扁桃体炎、小儿营养不良等。五、敲打后溪穴，后溪穴乃腧穴，八脉交汇穴，通于督脉，位于手太阳小肠经，有舒筋利窍、凝神之功。适合经常坐在电脑前的上班族、发育中的孩子，可预防驼背、颈椎、腰部、腿部疼痛，也有保护视力、缓解疲劳、补精益气的功效。取穴方法：把手握成拳，在第五掌指关节后的远侧掌横纹头持白肉际处即是，即把手握拳，掌指关节后横纹的尽头就是该穴。功效。辅助治疗头顶强痛、腰背痛、手指及肘臂挛痛等痛症，耳聋、目赤、癫狂痫、痢疾。中医艾灸学里是非常注重后溪穴的，它可以直接通到督脉上去，属于八脉交汇穴里面很重要的一个穴位。督脉主一身阳气，阳气旺则全身旺，针灸是比较专业的治疗手段。如果大家只做养生保健时，则只需要按揉后溪穴的方法就可以。一般按揉几分钟后，就可以振奋全身的阳气，身体就会像熊熊燃烧的火炉一样暖彻心扉。对小肠经有热、腿疼有很好的缓解症状功效。六、手背对拍中珠穴，换手，是手少阳三焦经的常用数学之一。该动作刺激的是中主、腋门、阳池等三焦经穴位，保持颈椎、腰椎健康，改善脑缺血。中主，中与外相对，指本穴内部；主，水中的小块陆地或水边之意。该穴名义指三焦经气血阳散的脾土尘埃再次囤积。本穴物质为腋门穴传来的水湿之气。治本穴后，随水湿风气扬散的脾土尘埃再次冷降归地，并形成了经脉水道穴旁边的小块陆地，故名。三焦经鱼，鱼疏也。三焦经气血温度不高，所行之地无外界提供的充足热能，使其水液气化上升。气血物质在本穴的变化，主要是散热冷降。只有少部分的水气吸热上行，才保证了三焦经经脉的气血畅通。本穴也就如三焦经经脉气血的输出之地，故为三焦经腧穴。功效：缓解治疗头痛、目赤、耳聋、耳鸣、咽喉肿痛、手臂红肿疼痛等。七、拍击迟泽穴，患痹。迟泽。属于手太阴肺经，动作刺激到的是曲池、迟泽、曲泽等穴位，对降压、止咳等有辅助治疗效果。
，迟则迟小也，则迟也。迟则名义指狭白穴浊降之雨，在地部形成的小泽。何以狭白穴降地之雨在地部只形成小泽而非大泽？这是因为人体的不同经脉分属不同的方位、不同的区域。肺应秋属西方，为经过长夏之后的时序，土地干燥，皮部肌肉要比其他经脉所属区域的干燥。狭白穴天部的雨降大部分为皮土吸收，故而在地部只能形成小泽。取穴方法：直泽穴位于人体的手臂肘部。取穴时，先将手臂上举，在手臂内侧中央处有粗剑，剑的外侧即是此穴，或在肘横纹中，肱二头肌桡侧凹陷处。功效：清宣肺气，泻火降逆，对感冒、咽喉肿痛、扁桃体炎、喉炎、咽炎、支气管炎。百日咳、肺炎、胸膜炎、肋间神经痛、单独、胎位不正、麻疹、高血压、肺炎、支气管哮喘、肺结核、急性胃肠炎、肘关节及周围软组织疾患起到辅助治疗作用。八、内劳拍少海，少海穴，手少阴心经合穴。动作刺激的是手少阴心经的内劳穴和少海穴，辅助治疗心痛、疫病等心与神志病、肘臂挛痛、臂麻手颤、头项痛、腋肋痛、裸力。劳宫穴，因手刃劳作，穴在掌心，而定名为劳宫穴。劳宫穴有内外之分，属手阙阴心包经穴。为心包经之营穴，配五行属火，火为木子，所以取劳宫穴治疗可清心热、泻肝火，故由肝阳上亢、化生风和上挠心所造成的中风，或心神志病症均可治疗。劳宫穴治疗风火牙痛，疗效甚捷。劳宫穴有雕血润燥、安神和胃、通经祛湿、息风凉血之功效。取穴方法：一、少海穴，在肘前区，横平肘横纹，肱骨内上髁前缘；二、劳宫穴，在手掌心，当第二三掌骨之间，偏于第三掌骨，握拳屈指时中指尖处。一说在握拳屈指时无名指尖处。功效：一、少海，辅助治疗心痛。疫病等心与神志病，肘臂挛痛，臂麻手颤，头项痛，腋肋痛，裸力。二、劳宫穴，劳宫穴可清心热、泻肝火，故由肝阳上亢、化生风和上桡心所造成的中风，或心神志病症，均可起辅助治疗。劳宫穴对风火牙痛疗效甚捷。劳宫穴有雕血润燥。安神和胃、通经祛湿、息风凉血之功效。劳宫穴五行属火，具有清心火、安心神的作用，辅助治疗失眠、神经衰弱等症。劳宫还对手掌多汗症有缓解作用。汗为心之液，而在手掌心主要有两个穴位，一个是少腹穴，握拳时小指指尖处，属于手少阴心经。五行也属于火，另一个就是劳宫穴，这两个穴位分属心经和心包经，而心包经的症状其实也是心经的症状。心脏一共有两条经脉，可能与心为五脏六腑之大主有关。九，按揉，轻敲中府穴、云蒙穴，换肩。第九个动作刺激到的是中府、云蒙等肺经穴位。针对肺系疾病、气管、支气管疾病均有治疗作用。此处中府穴还有诊断治疗肺癌的作用。取穴方法：位于胸部锁骨下窝凹陷处，肩胛骨会突内缘，前正中线旁开六寸，有胸大肌。
、功效、咳嗽、气短、喘不得息、胸满、胸中烦热、胸痛、隐缺疼痛、伤寒四肢热不已、隐气、疝气上冲心、抱心腹痛、胁痛隐背、肩痛不举、四肢逆冷、脉带不治。十、拍打肩颈穴、换肩。肩颈穴是足少阳胆经的常用腧穴之一，刺激肩颈穴，经常拍打这个穴位，不仅能降压，对心肺疾病以及便秘均有良好效果。取穴方法：位于大椎与肩峰端连线的终点上，前直对乳中。功效：对肩背痹痛、上肢不遂、颈项强痛等肩颈上肢部病症。起到很好的缓解症状的作用。凡事贵在坚持，拍打操不花一分钱，没有场地的要求，随时随地都可以做。早上起床，晚饭散步后，睡觉前都有很多的锻炼时间点，把全身拍个遍，坚持半年，手脚冰凉也改善了，血液通畅，抗寒能力也增强了。每天拍一拍，疾病远离你。你还不赶紧拍起来？今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。最近公园流行起一种拍打健身操，大家踩着欢快的节奏拍打身体，从头部开始一直拍打到腿部，吸引了不少中老年人参与。拍打健身操是指以适当的力度用手拍打身体。通过拍打健身的力量，打通身体微循环，恢复人体自愈力的一种自然疗法。那么，靠拍打真的能起到健身的效果吗？对此，有医师表示，拍打是中医推拿手法中的一种，操作得当确实可以起到舒筋通络的效果。但是，拍打时一定要注意控制适当的力度，因为过重的拍打有可能引起脊椎震荡伤。此外，如果被拍打的人持续弯腰，有可能造成韧带损伤和椎间盘突出，时间过久还有可能诱发膝关节和脑血管疾病。一些曾经做过心脏搭桥手术、心脏挤搏器手术或者患有严重骨质疏松的人群，不建议做这套拍打健身操。每天一遍，百病不见。第一节拍打头部，位置百会穴，手势。两手伸直，手心朝下，手掌自然落下。用的是腕力，两手交替着轻轻拍打。作用：拍打头部可促进脑部血液循环，调节血流量，改善大脑的营养供给。对头痛、头晕、耳鸣、失眠、健忘、高血压、中风、偏瘫、脑瘫、脱发、感冒等有防治作用。第二节，拍打大椎加耻骨，位置。大椎穴第七颈椎棘突下凹陷处，耻骨小腹下部，肚脐眼下面一掌，男女生殖器偏上位置。手势：一手掌心包住另一手背，两拇指轻轻合上，并在一水平面上，两手形成一个拳头，运用手臂自然甩动。如够不到大椎穴，可稍微弯点腰。作用：大椎穴是人体的一个十字路口。有着承上启下的作用，大椎穴淤堵导致气血不能上于头部，会引起头晕、头痛、失眠、健忘等，同时会引起肩周炎、手麻等。拍打大椎对咳嗽、小儿惊风、嗓子痛、颈椎疼、头晕感冒等有防治和恢复的作用。拍打耻骨对子宫脱落、前列腺炎、前列腺增生、前列腺肥大等有防治和恢复的作用。第三节拍打肩部，位置肩颈穴，大椎与肩峰端连线的终点上，前直对乳中
在斜方肌上，手势，一手敲击肩膀，另一手自然甩动，不用刻意，然后再交替拍打。作用：对肩背痛、落枕、肩周炎、肩关节疼痛、抬举困难、肩胛受凉引起的酸痛僵硬。手臂麻木和周边结节,节，通过拍打有防治和恢复的作用。第四节，拍打肺部，锁骨下方凹陷处，位置：云门中腹，锁骨往下三指的位置。手势：用空心拳左右两边两手交替拍打。作用：拍打这个部位可增强我们的心肺功能，对呼吸道、支气管炎、支气管哮喘、肺心病。心慌、嗓子痛、咽炎、口腔溃疡有防治和恢复的作用。第五节，拍打腋窝，位置：棘泉，腋下淋巴，腋窝顶点。手势：一只手臂伸直，另一手拍打腋窝，并用手腕的力度去拍打腋下，左右两边两手交替拍打。作用：淋巴是免疫系统，主要功能是杀灭细菌。吞噬病毒，排泄身体的废物，起到预防疾病的作用。通过拍打极拳，可以促进人体代谢、排毒，预防胸部疾病，刺激心包经、心经，对心脏病及心脑血管疾病有防治和恢复的作用。第六节，拍打肝胆、脾胃，位置：左边脾胃，右边肝胆。手势。两手掌拍打此部位，也可用空心拳拍打，可双手一起拍，也可交换着拍，并用手腕的力度。作用：拍打肝胆对肝硬化、肝囊肿、脂肪肝、肝气郁结、肝萎缩、肝腹水、胆囊炎，排除小型胆结石、初期胆息肉、小便短赤、耳鸣遗精等，有防治和恢复的作用。拍打脾胃对胃寒、胃热、胃酸、胃胀、胃溃疡、胃下垂、胃黏膜炎、胃疼有防治和恢复的作用。第七节，拍打腹部，位置小腹，位置肚脐平面以下。手势，两手掌拍打此部位，也可用空心拳拍打，可双手一起拍，也可交换着拍，运用手腕的力度。作用。拍打腹部可消除腹部脂肪，加强肠胃蠕动，改善便秘。对肠炎、结肠炎、阑尾炎、月经失调、子宫肌瘤、附件炎、输卵管粘连、宫寒等有防治和恢复的作用。第八节，拍打腹股沟，位置：腹部和大腿的连接处。手势：用两手空心拳拍打两边，运用手腕的力度。作用。这也是淋巴聚集比较多的地方，对淋巴肿大、静脉曲张、妇科疾病、子宫肌瘤、囊肿、减肥、股骨头坏死、孕妇长期拍打，对胎儿成长亦有注意。针对男性前列腺炎、前列腺肥大有特效。第九节，拍打后背，位置整个后背，手势用两手掌拍打整个后背，作用。脊柱是支撑生命的栋梁，有着承上启下的作用。每一节脊柱都和内脏息息相关，拍打可使脊椎压力缓解、舒筋活血，促进骨髓生长。背部为阳脉之海，调节全身阳精；脊柱两侧为膀胱经，主水液。拍打后背能够使全身阴阳平衡，水分代谢正常，缓解大小便失禁的状况。健身尾椎还能改善便秘、痔疮，拍打脊柱还可产生干细胞，提高免疫力。拍打后背能缓解后背僵硬、背疼、腰疼、腿上的一些症状。第十节，拍打肾区，位置：肾位于脊柱两侧，紧贴腹后壁。手势：运用两臂的自然甩动拍打。作用：拍打肾部能激发肾气。健肾壮阳，增强机体的免疫力、代谢力，有益健康长寿。拍打双肾，对因肾脏引起的诸如肾亏、肾虚、肾衰竭、肾结石、尿毒症、腰疼、尿频、前列腺、早泄、身体寒凉、四肢无力、腿软等有防治和恢复的作用。所谓肾气足，百病除。
，第十一节，拍打环跳，位置环跳，臀部最高点，手势用双掌拍打环跳，也可用空心拳拍打。作用：环跳使胆经所经过之处，刺激胆经，提升肝胆的消化、供血和解毒功能。对坐骨神经痛、腿部因微循环不通造成的酸、麻、胀、痛。股骨,骨头坏死有防治和恢复的作用。第十二节，拍打胆经。一、膀胱经、内三经、胃经。位置：大腿外侧。手势：用双掌拍打腿外侧，从上往下拍，再从下往上拍。作用：拍打胆经，促进胆汁分泌和腿部疾病康复，提高免疫力。对半身不遂、下肢萎痹。麻木、小儿舞蹈病有防治和恢复的作用。二、拍打膀胱经，位置：膀胱经腿后侧。手势：用双掌拍打腿后侧，从上往下拍，再从下往上拍。作用：代谢水液，疏通膀胱经，预防腿部肿胀，帮助泌尿系统排毒。三、拍打腿内三经，位置：脾经、肝经、肾经。腿内侧，手势用双掌拍打腿内侧，从上往下拍，再从下往上拍。作用：疏通肝经、脾经、肾经。四、拍打胃经，位置：胃经腿前侧，手势用双掌拍打腿前侧，从上往下拍，再从下往上拍。作用。对促进胃吸收及辅助胃病和腿部疾病有防治和恢复的作用。五、拍打膝盖，位置：膝关节，手势：两腿分开，与肩同宽，膝盖稍微弯曲，用两手掌心拍打膝盖，运用手腕的力度。作用：对风湿、膝关节、半月板损伤、膝关节积液、腿部受凉引起的疾病有防治和恢复的作用。第十三节跺脚，位置整个脚底。方法：两脚用力往下蹬。作用：跺脚是利用大地的反作用力健身整个腿部及全身，从而使腿部及全身的微循环通畅。跺脚对因腿部微循环不通引起的腿部抽筋、酸胀无力、双腿发凉、静脉曲张、关节疼痛、半月板损伤。麻木、痛风引起的关节炎、脚凉、干裂、脚气等，有防治和恢复的作用。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。拍打一个地方能拍掉一百多种疾病，睡前做一次，扶正祛邪。究竟拍打哪一个地方有如此多的作用呢？这个地方就是脚心。也就是涌泉穴的地方，拍打这个地方不但能够防治一百多种疾病，而且方法也很简单，就是用手心拍打脚心。记住，一定要用手心拍打。别看这个动作简单，作用可大着。手心和脚心都是人体非常重要的部位，尤其是手心的劳宫穴和脚心的涌泉穴，更被医生认为是养生大穴。通过上千万的人练习，手心拍脚心，对腰背酸痛、足膝酸软、心脏病、高血压、风湿病等一百二十七种问题都有疗效。一、手心拍脚心，改善一百二十七种问题：神经衰弱、神经官能症、偏正头痛、耳鸣、眩晕、健忘、失眠、记忆力减退、郁闷心烦、易怒易躁、情志不畅。益气益笑，气血双亏，上热下寒，腰背酸痛，足膝酸软，心脏病，高血压，低血压，低血糖，糖尿病，肝炎，胆病，肾炎，尿毒症。
贫血、血液病、哮喘、肺结核、风湿病，进行性肌营养不良症、甲亢、甲低、中风后遗症、脑炎后遗症等。美尼尔氏综合症、帕金森氏症、雷诺氏病、白塞氏综合症、癌症、艾滋病、月经失调、乳腺疾病。小儿麻痹后遗症、遗尿、梦遗滑精、阳痿早泄、不孕不育、前列腺病、自汗盗汗、体质虚弱、营养不良、发育不良、视力减退、感冒、过敏性鼻炎等等。手心拍脚心，主要就是劳宫打涌泉，在经络穴位的调节与沟通过程中，能够使心肾相交，水火既济。火不上炎而神自清，水不下肾而精自固。二，手心拍脚心的具体作用有哪些？一，去除顽疾，防治阴虚阳亢、上实下虚、心肾不交、肝肠上亢等症所导致的各种慢性常见顽症。二，焕发生机。对于未劳先衰的退行性病变和虚劳亏损的消耗性疾病，如神经官能症、神经衰弱。三、培肾固本，防治多种老年慢性病及人老腿先老所呈现的腰腿、足部的慢性疾病。四、开智机能，促进儿童及青少年的身心发育，开发智能，激发潜能。五。养肝明目，对于慢性肝、胆、疾患及近视、远视等眼病有一定作用。六、疏肝解郁、畅达情志，心绪不佳或气情过度时，练习本功，可立即消除郁闷、焦躁、多愁善感等症状。七、定志凝神、平衡心境。身体疲劳、神经紧张时，练习本功，可使头脑清晰、心情平稳、思维敏捷、精力充沛，对失眠症有良好的作用。八、扶正祛邪，纠正气血逆乱，防治因练其他功法不当所导致的各种偏差，增强人体免疫功能。九、调治神经衰弱、失眠乏力，涌泉穴意为肾经之气。犹如源泉之水源于足下，涌出灌溉周身各处，尤其对神经衰弱、精力减退、失眠乏力效果显著。十、调治头痛、治高血压。平时按揉涌泉穴，有助于治疗咽喉肿痛、头痛、眩晕、高血压等。由于此处最敏感，刺激后有开窍苏绝、回阳醒脑的特殊功效。若发现有人猝然昏倒、不省人事，可给予该穴位强刺激，按揉五十到一百次。三，手心拍脚心，方法超简单，采取坐的姿势，平坐，如同坐椅子或者单盘、双盘均可，根据自身的条件而定，姿势要端正，以舒适为准，切勿勉强、拘束，双目应轻闭。自然的放弃一切念头，周身保持轻松自然的状态，静坐约一刻钟，坐势不变，双目睁开，将右脚放置在左膝上部，右手轻轻捂住右脚内踝骨上部，然后用左手掌心拍打右脚心的涌泉穴，女士反之，即先用右手打左脚，拍打时用力应均匀，轻重要适中。其力度大约与一般鼓掌时的强度差不多，同时要默数拍打的次数。拍打着力的部位，手掌心劳宫穴对打足心前三分之一处的涌泉穴，按照规定的拍打次数，打完一侧再更换拍打另外一侧，依法拍打相同的次数。拍打次数逐步递增，但不超九百下。拍打原理。肾为人之先天之本，健康的体魄，有赖于充盈的肾气来维持。足心是肾经的起始段，可谓本中之根。涌泉穴位于足心肾经的重要穴位，井穴，是沟通人身整体与地气相通的枢纽。
，用劳工打涌泉，手心打足心，在经络穴位的调节与沟通过程中，是心肾相交，水火既济，火不上炎而神自清，水不下肾而精自固。四，五脏之邪藏匿于八虚，人体有八个大窝，窝又称八虚。他们是双叶、双肘、双臂，即两胯和两国。八虚也是寒冷冬天人体最暖和的地方。据说这八虚小到治感冒，大到治疑难杂症，是道家不外传的秘诀。虚就是薄弱环节的意思，衣裳最容易沾灰的地方多是叠褶处，人体的八虚就好比这些地方。五脏之邪就喜欢藏匿于八虚，肺心有邪，其气流于两肘，在肺则尺泽，在心则少海之次，流当作流下通。肺有邪，其气流于两腋、七门、渊腋等穴之次，脾有邪，其气流于两臂，脾与胃合，其脉皆自近光为表里，其经皆出西后阴谷。胃中之间，故邪气流于两国者，为肾经之病。拍两肘窝，拍散心肺邪气病气。五，道家不外传之秘，拍打八虚。拍肘窝可治皮肤瘙痒，把左手臂伸直，用右手找到左手臂的肘横纹正中，用右手大拇指垫住它定位，找到后。可用右手的四指并拢，轻轻拍打，每次八十一下即可。力量可由轻到重。一般心肺有热的人，拍打后就可看到肘窝局部发热，甚至能排出沙来。拍两腋治疗肝病、心脏病。两腋主要走四条经脉：肺经、心包经、胆经和心经。肺经出了毛病，比如肺气被壅滞的话。会出现烦心、胸满的现象，腋窝肿胀就是心包经出了问题。腋下还走胆经，胆经出现毛病以后，有的人会出现严重心脏病的感觉，叫心胁痛，不能转侧，还伴有口苦，且喜欢长吁短叹。腋下长了一堆东西，也是胆经被愈的象。心经会造成整个手臂的麻痹，手臂冰凉，活动不便。同时感觉咽喉特别干燥，想喝水。日常生活中，有些人常有掌中热的毛病，这一般是跟肺经、心包经或者心经有关。拍心包经，首先要掐住腋窝下心经上的极泉穴，解郁大穴。治疗手法就是弹拨和拍打，用四指在腋窝正中轻轻的弹拨。我们在弹拨的时候。能明显的感觉到有一条筋筋，这条筋的正中就是极泉穴，出现无名指和小指发麻的情况，就是弹拨对了。然后在这里多弹拨几下，同时用空拳沿着手臂的中线慢慢的拍下来，就能够化解心郁。拍两臂，大腿内侧与小腹交接处的腹股沟部位，治疗一切妇科病。拍打两臂不仅能加速气血运行、健脾胃，拍两臂，胖人能拍瘦，瘦人能拍胖，还能刺激两个对治疗妇科病非常有效的两穴，气冲、冲门，具有治疗月经不调、不孕、痛经、双脚冰凉的作用和治疗崩溃带下、妇科炎症的功效，还能治疗男科和血脉不畅导致的血瘀痰湿。具体方法就是直立，用双手轻轻拍打两腹股沟，逐渐加力，直至两臂微微发热为止。每天拍打两到三次，每次三到五分钟。拍两国，治疗一切腰腿痛。两国就是两膝关节后面。《黄帝内经》中说：“肾有邪，其气流于两国。”古人说：“腰为肾之府，膝为肾之路。”平时拍打两国可以起到补肾养肾的作用，两国也是足太阳膀胱经的必经之处，一切热病都可从这条经络下手。双手拍打两膝关节后面的腘窝，每天拍打五分钟。
，下午申时，十五点到十七点，膀胱经旺，此时拍打效果更佳。以上给大家讲了拍打身体的方法，这种治疗疾病的方法可能中老年朋友使用过，其实这是民间流传下来的保健方法，能拍掉一百多种疾病。建议朋友们睡前做一次。尤其是对那些腰背酸痛、风湿病以及高血压等疾病，效果好的不得了。大家赶快收藏起来，分享给亲朋好友，让更多的人受益。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。